హలో నమస్తే వెల్కమ్ వెల్కమ్ టు వాట్ ఇట్ టేస్ట్ సో ఈరోజు వాటర్ టేస్ట్ కోసం మనం వచ్చేసాము మాదాపూర్ కౌరీ హిల్స్ దగ్గర నుంచి టీ గ్రిల్ మరి అక్కడ చెఫ్ పరమేష్ గారు అడిగి తెలుసుకున్న ఈ రోజు మనకి ఎలాంటి రెసిపీని పరిచయం చేయబోతున్నారు హలో పరమేష్ గారు నమస్తే అండి నమస్కారం నమస్తే నమస్తే చాలా బాగున్నాము మేము బికాస్ ఆఫ్ యూ మీ చేతి వంటలు అప్పుడప్పుడు టేస్ట్ చేస్తూ మరి ఇంటికి ఈ రోజు మీరు మాకు టీ గ్రిల్ లో ఎలాంటి స్పెషల్ చేసి చూపించబోతున్నారు చికెన్ కరమ్ చాప్ కాన్ఫ్లవర్ మైదా పెప్పర్ పౌడర్ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఓకే చికెన్ కరమ్ చాప్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలని మనం పరమేష్ గారిని అడిగి తెలుసుకున్నాము చెప్పేశారు చక్కగా చికెన్ అయితే మంచిగా నాకు అక్కడ లెగ్ పీసులు కనిపిస్తున్నాయి ఓన్లీ లెగ్ పీసులతోనే చేస్తారా నార్మల్ గా చికెన్ తోడు చేసుకోవచ్చా ఏంటి ఇలా నాకు బోరెడ్ అని డౌట్స్ ఉన్నాయి అడిగేసేద్దాము సో పరమేష్ గారు స్టార్ట్ చేద్దామా చేద్దాం మేడం ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం ఫస్ట్ మనం చికెన్ మంచి కడిగి పెట్టుకో అంటే ఇక్కడ పెడదాం మంచి కడిగి పెట్టుకోవాలి మేడం చూసారు కదా ఆహా ఓన్లీ లెగ్ పీసులే ఓన్లీ అంటే చికెన్ కరమ్ చాప్స్ అంటే ఓన్లీ లెగ్ పీస్ తోనే చేస్తాం ఇలా వేయాలి వెట్టాలి మేడం కొంచెం కాట్లు కూడా పెట్టుకోవాలి మనం ఇలా ఇలా కాట్ పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఉప్పు కారం లోపల పట్టుకొని కొరకు అవును వావ్ అంటే దీనికి ఏ చికెన్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు నాట్ కోడి అది నాట్ కోడి నాట్ కోడి బాగుంటది మేడం ఎందుకంటే నాట్ కోడి అంటే ఉడకదు ఓ ఉడకాల ఫస్ట్ మనం ఆహా అది చాలా హార్డ్ ఉంటది గానక ఉడకే ఇది మెత్తగా ఉంటుంది గానక 10 నిమిషాలు ఉడుతది గానక ఆయిల్ లేయంగనే అదేందంటె కడక అయిపోతది అన్నట్టు నాటు కోడి నాటు కోడికి ఆ కంపల్సరీ వాటర్ యాడ్ చేస్తేనే మంచిగా స్మూత్ గానే ఉంటది ఆహా అంటే ఇది ఏదంటే చికెన్ అనేది కొంచెం వెయిట్ తక్కువ ఉన్నదే మనం దీనికి ప్రిఫర్ చేయాలా చేయాలి మేడం ఓకే ఏంద మేడం మనం కాట్లు పెట్టేసుకున్నాం పెట్టేసుకున్నాం కాట్లు దీనికి కావాల్సిన మనం దీనిలో కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ కార్న్ ఫ్లోర్ వేస్తున్నాం మేడం కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకున్నాము కొంచెం మైదా ఓకే కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ ఆహా కొంచెం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఓకే అంటే మనం కారం దీనికి ఎట్లా కావాలి ఏ రకంగా అంటే ఆ రకంగా అంటే ఘాటు ఘాటు కావాలి కదా అంటే దీనికి రెడ్ కలర్ కాకుండా గ్రీన్ గా ఉంటుంది గ్రీన్ గానే ఉంటుంది అవును మేడం ఆహా కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మంచిగా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే నీసు వాసన రాకుండా గట్టంగా మంచి ఉండాలి మేడం ఇది టేస్టింగ్ సాల్ట్ టేస్టింగ్ సాల్ట్ అనేది ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు 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 మేడం ఉప్పు ఉప్పే లేదు ఉప్పు సారీ ఉప్పే లేదు ఓకే ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి మేడం సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసేసుకున్నాం అన్ని యాడ్ చేసాం దీంట్లో ఓకే మనం దీంట్లో కొంచెం ఎగ్ కూడా యాల్ మేడం సారీ ఎగ్ మీకు చెప్పలేదు కదా ఎగ్ కూడా యాల్ మేడం ఇంగ్రీడియంట్స్ లో ఎగ్ కూడా ఎగ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఎగ్ కూడా అంటే నాన్ వెజ్ ఏ కాబట్టి ఎగ్ ఒకవేళ కావాలనుకుంటే ఎగ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు బికాజ్ కరెక్ట్ గా మనం పట్టించిన మసాలాలు అన్ని కూడా దట్టంగా ఆ చికెన్ లెగ్ పీస్ కి కరెక్ట్ గా స్టిక్ అయ్యి దీంట్లో కొంచెం వాటర్ పోసుకోవాలి మేడం వాటర్ కూడా వాటర్ చూస్తున్నారు లైట్ గానా లైట్ గా అంటే మనం చిక్కగా మీకు మీకు సూపర్ తాను విధానం ఏంటంటే హ్మ్ హ్మ్ మంచిగా దాన్ని మిక్స్ చేసి అది దాని దగ్గరికి పట్టించాలి అవును ఇప్పుడు ఇలా పట్టించుకుంటాం కదా దీన్ని మనం ఎంత సేపు నానబెట్టుకోవాలి ఒక అరగంట అరగంట నానబెట్టుకుంటే పర్లేదు మేడం ఓకే సో అరగంట అయితే నానబెట్టుకొని ఉండాలి అవును మేడం హ్మ్ అరగంట నానబెట్టుకోకున్నా కూడా ఇది బాగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్ ఇమిడియట్ గా మనం దీని మీద మనం బ్రెడ్ పౌడర్ వేస్తాం దీని మీద ఆహా వేస్తాం గా వేసి మనం ఆయిల్ లో వేస్తాం గనుక ఓకే ఇది మంచిగా ఇది ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే లోపల ఈ మసాలా దీనికే పట్టుకుంటది మనం ఎనీవే మనం కాట్లు పెట్టుకున్న మసాలా పట్టుకోవాలంటే కంపల్సరీగా అరగంట అయితే నానబెట్టుకోవాలి నానబెట్టుకుంటే చాలా మంచిది నానబెట్టుకుంటే ఓకే సో నానబెట్టుకుంటే చాలా మంచిది అని అంటున్నారు చూసారు కదా మనం ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసామో దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ మనం చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని యాడ్ చేసాము ఎక్సెప్ట్ బ్రెడ్ గ్రమ్ పౌడర్ తప్ప కదా అది బ్రెడ్ గ్రమ్ పౌడరా బ్రెడ్ పౌడరా బ్రెడ్ పౌడరే బ్రెడ్ పౌడర్ ఇక బయట దొరుకుతుంది కదా మనకి బయట దొరుకుతుంది మేడం ఓకే బ్రెడ్ పౌడర్ బయట దొరుకుతుంది నేను చక్కగా అది కూడా కొనేసుకోవచ్చు ఆ తప్ప మిగతా అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసాము మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎగ్ మిస్ అయింది కాబట్టి ఎగ్ కూడా ఒకసారి మీరు యాడ్ చేసుకోండి బికాస్ మనం యాడ్ చేసిన మసాలా అంతా కూడా కరెక్ట్ గా పట్టుకుంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెరీ లిటిల్ వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము అలా మిక్స్ చేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సైడ్కి పెట్టేసుకుంటే మంచిగా మసాలా పట్టుకొని సూపర్ టేస్ట్ వస్తుందంట అండ్
మంచిగా లూజ్ గా పట్టుకోవాలి దీని ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనం ఇది పక్క పెడతాను ఇది ఇది బ్రెడ్ బ్రెడ్ పౌడర్ మొత్తం దీంట్లో వేస్తున్నాం మేడం మనం ఏంటంటే దీంట్లో అద్దాలా మనం దీన్ని దీంట్లో దీని అద్దెకునే ముందు మనం ఫస్ట్ ఆయిల్ పెట్టుకుందాం ఆయిల్ వేడి కావాలి కదా సో ఇప్పుడు ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాము మనం చికెన్ ఫ్రై చేసేంత అంటే లెగ్ పీసులు కాబట్టి కాస్త పెద్ద మునిగేంత వరకు ఆయిల్ అనేది ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవాలి మీరు అన్నట్టుగా చికెన్ పీస్ మునిగేంత వరకు మునిగేంత వరకు చేస్తే బాగుంటుంది మేడం ఓకే ఇది ఉంది కదా మేడం మరి ఆయిల్ లో వేసిన తర్వాత ఆ పౌడర్ అంతా కూడా వెళ్ళిపోవడం ఇట్లా వెళ్ళిపోదు కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఇట్లా గట్టిగా ఇట్లా చేయాలి ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే అది అలా తడి అయిపోయి గట్టిగా ఇట్లా పట్టుకుంటుంది అన్నట్టు ఎందుకంటే క్వాంటిటీ వాళ్ళకి ఒకటి అన్ని తెలవాలి కదా ఒక పీస్ అంటే టోటల్ ఒకటి పెడుతున్నారు అనేది దానికి పీసులు అంటే ఈ సార్ వాళ్ళకి తెలియదు అన్నట్టు అంటే మన ఒకటేసారి మనం ఒక ఇరవై ముప్పై పీసులు పెట్టి పెడతాం అన్నట్టు మేము ఎట్లా ఎట్లా ఆర్డర్ వస్తుందో అట్లా వేసిస్తూ ఉంటాం ఆయిల్ ఆయిల్ ఫ్రై కనుక చాలా ఈజీ అన్నట్టు ఓకే నైస్ ఎట్లా పెట్టద్దామా సో బా చూస్తున్నారు కదా మనకి ఏం చక్కగా ఆయిల్ వేడవడం ఒకటే ఆలస్యము ఆయిల్ వేడి అయిన తర్వాత ఇది ఆయిల్లో వేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకుంటే చికెన్ కరం చాప్స్ అయితే రెడీ అయిపోయినట్టే ఏం చక్కగా వేడి వేడిగా తినేసి అయితే చాలా క్రిస్పీగా కూడా ఉంటాయంట నేనైతే ఇప్పుడు వినలేదు యాక్చువల్గా ఈ రోజు వినటం పేరు ఇన్ఫ్యాక్ట్ చూస్తున్నాను కూడా ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ స్టైల్లో ఇదే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను సో ఇది కదా ప్రాసెస్ నేను మరొకసారి మీకోసం చెప్తాను సో ఈ చికెన్ కారం చాప్స్కి ఓన్లీ లెగ్ పీసెస్ అయ్యి యూజ్ చేస్తారు సో ఒక బౌల్లో తీసుకుంటున్నాం ఆ లెగ్ పీసెస్ని తీసుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్క లెగ్ పీస్కి ఒక మూడు నుంచి నాలుగు వరకు కాట్లు పెట్టుకుంటాం బికాస్ మనం ఏదైతే మసాలా యాడ్ చేస్తామో ఆ మసాలా మొత్తం ఆ లెగ్ పీసెస్కి పట్టుకోవడానికి సో ముందుగా మనం కాట్లు పెట్టుకున్న తర్వాత సాల్ట్ అలాగే మైదా కార్న్ఫ్లో గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని దాంట్లో కొద్దిగా ఎగ్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం అంటే ఒక ఎగ్ అయితే టూ లెగ్ పీసెస్కి సరిపోతుంది సో ఒక ఎగ్ యాడ్ చేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటాము కరెక్ట్గా ఆ లెగ్ పీసెస్కి మొత్తం కలిసేలాగా ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న దాన్ని సైడ్కి పెట్టుకోవాలి ఎంతసేపు అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు బికాస్ మనం ఏదైతే మసాలా మిక్స్ చేసుకున్నామో అవన్నీ ఆ లెగ్ పీసెస్కి కరెక్ట్గా పట్టుకోవడానికి హాఫ్ అన్ అవర్ కనుక అలా ఉంచుకుంటే మంచిగా పట్టుకుంటాయి అండ్ ఈ లోపల మనం ప్రిపేర్ చేసే ముందు ఒక టూ మినిట్స్ బిఫోర్ ఆయిల్ కనుక పెట్టుకుంటే మరి ఓవర్గా వేడిగా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ ఇది మీడియం ఫ్లేమ్లోనే చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట అలా ఫ్రై చేసుకునే టూ మినిట్స్ ముందు ఆయిల్ పెట్టుకొని ఆ టూ మినిట్స్ లోపల మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ లెగ్ పీసెస్ని ఏవైతే బాగా మసాలా పట్టుకొని ఉంటాయో ఆ లెగ్ పీసెస్ని బ్రెడ్ గరం పౌడర్లో బాగా డిప్ చేసి చక్కగా ఇలా ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి బికాస్ అదంతా తడి తడిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఊడిపోదు మనం బ్రెడ్ గరం పౌడర్ని గట్టిగా ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే సో దట్ మనకి చక్కగా ఎక్కువ బ్రెడ్ గరం పౌడర్ అతుక్కుంటుంది అలాగే ఫ్రై చేసిన తర్వాత చాలా క్రిస్పీగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందంట మీరు కూడా ట్రై చేసేసేయండి ఇప్పటి వరకు అయితే మనము ఇదిగో చూసారు కదా ఈ బ్రెడ్ గరం పౌడర్ ఇలా చక్కగా దీనికి పెట్టేసాము అండ్ ఒక ప్లేట్లో కూడా పెట్టేసుకున్నాము అక్కడ పక్కన ఆయిల్ కూడా వేడైపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకుందాం ఓకే పరమేష్ గారు ఫ్రై చేద్దామా కొంచెం వేడి చూద్దామా చూద్దామా సో ఇంకొంచెం వేడి అవ్వాలి సో ఇంకొంచెం వేడి అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాము ఇప్పుడు మీరు ఈ లెగ్ పీసెస్తో ఈ చికెన్ కారం చాప్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు అలాగే మనకి ఇంకా నాన్ వెజ్ లో దేంతో అయితే ఇది బాగుంటుందంటారు ఈ స్టైల్ ఇది ఓన్లీ దీంతోనే బాగుంటుంది ఫిష్ కూడా స్మూత్ ఉంటుంది కనుక అది కూడా 
ఐటమ్ కు బాగుంటుంది ఇది మన కర్రీలల్లా వీటిలల్లా చైనీకి అయితే కొరమీన బాగుంది కొరమీన బాగుంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుందాం ఆయిల్ లో చేద్దాం మేడం ఆయిల్ ఆయిల్ అనేది మనం యాడ్ చేసుకున్న మంత్ర లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఒక పీస్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంకొక టైం లేకపోతే రెండు చేసా చేద్దాం మేడం వేసిన తర్వాత చిన్న ఫ్లేమ్ మీద పెట్టాలి ఓకే చిన్న ఫ్లేమ్ మీద ఎందుకంటే లోపల కూడా ఉడకాలన్నట్టు అవును అవును ఎందుకంటే మనం బాయిల్ చేసుకున్నవి కాదు దాన్ని చక్కగా ఇప్పుడే జస్ట్ మసాలా పట్టించినవి కాబట్టి పైన అంతా మాడిపోయి లోపల అంతా కుక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అందుకోసం అని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉంటే లోపల కూడా కరెక్ట్గా కుక్ అయ్యి పైన మసాలా పట్టుకొని క్రిస్పీగా ఉండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అన్నారు పర్మేష్ గారు సో చూద్దాము ఓకే ఇలాకు ఇప్పుడు ఇంట్లో సాయంత్రం పూట మనం మన ఇంటి కాడ ఉన్నాం అనుకోండి ఇంత పెద్దగా చేయకుండా చిన్న చిన్న పీస్లో వచ్చేసి ఇంత బోన్లెస్ చేస్తే ఇంకా కొంచెం బాగుంటుంది బోన్లెస్ బోన్లెస్ పిల్లలు కూడా పిల్లలకి ఏంటంటే సేమ్ ఇప్పుడు ఇదే ప్రాసెస్ ఇప్పుడు చూసారు కదా మనం దాంట్లో మనం వేసి చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్కి పీసులు ఎలా కట్ చేసుకుంటాం చిన్న చిన్న అలా కట్ చేసుకొని దాంట్లోనే బ్రెడ్ పౌడర్లు వేసుకొని వేసుకోవచ్చు సేమ్ అంతే కాకపోతే ఏంటంటే ఇది మనం ఇంత పీస్ ఇవ్వాలని క్వాంటిటీ గురించి మనం అట్లా ఇస్తాం కానీ కానీ అది ఇంకా బాగుంటుంది ఓ సో ఇప్పుడు మనం అయితే బోన్స్ అంటే అఫ్ కోర్స్ లెగ్ పీస్ అంటే బాగుంటుంది సో బోన్లెస్ తో చేసుకుంటే ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది అంటే మీరు ఈసారి ట్రై చేసినప్పుడు ఒకసారి బోన్లెస్ తో ట్రై చేయండి ఒకవేళ లెగ్ పీస్ అంటే బాగా ఇష్టం అంటే లెగ్ పీస్ తోనే ట్రై చేయండి కరెక్ట్గా ఫిష్ ఫిష్ కూడా ఫిష్ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫిష్ అనేది మనకి జస్ట్ ఆయిల్ వేయగానే అట్లా ఫ్రై అయిపోతుంది కానీ ఫిష్ కానీ ఫ్రాన్స్ మీరు <laughs> 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 మాడిపోయినట్టుంది కదా లోపల మీకు మంచిగా ఉంటుంది అన్నట్టు ఎందుకంటే పైన వేసింది బ్రెడ్ గ్రామ్ పౌడర్ అందుకని అది మీకు కోటింగ్ మీద మాడకుండా చేస్తుంది అన్నట్టు లోపల టేస్ట్ బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనం పెట్టిన మసాలా అంతా లోపలనే ఉంటుంది కనుక ఉప్పు కారం మంచిగా దాన్ని పట్టుకొని చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అని అంటున్నారు సో అందుకని యాక్చువల్గా మనం ఇలాంటి వాటికి ఏంటంటే బ్రెడ్ గరం పౌడర్ కానీ కార్న్ ఫ్లేక్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎప్పుడైనా పైన అలా అలా డిప్ చేసినప్పుడు ఆయిల్ అనేది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి అలా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే సో దట్ మనకి ఆయిల్లో వేయంగానే చక్కగా అలా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉంటే పైన అనేది ఎక్కువ మాడిపోకుండా లోపల అనేది చక్కగా కుక్ అయ్యి మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది త్వరగా అయిపోవాలి కదా అని పెద్దగా పెట్టేసుకొని టపా టపా అని ఫ్రై చేసేసి బయట కలర్ వచ్చింది కదా అని తీసేస్తే లోపల అంతా కూడా పచ్చ పచ్చగా అలానే ఉంటుంది అప్పుడు అసలు తినలేము వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా సో అలా కాకుండా ఇలా ట్రై చేయండి కరెక్ట్గా చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇప్పుడు తీసేద్దాం ఆ ప్లేట్లో కొంచెం కావాలి మేడం ఎందుకంటే అట్లా నురుగులు వచ్చేది కొంచెం తక్కువ అవ్వాలి అంటే పచ్చిగా ఉంటే అది వస్తుంది ఉంటుంది అన్నట్టు అట్లా ఓకే నేను ఇంకా బయట అంతా కలర్ చేంజ్ అయినా అది పచ్చితనం ఉంటే అట్లా వస్తుంది నురుగలు నురుగలు మంచి టిప్ చెప్పారు యాక్చువల్గా ఇట్లా మాకు తెలియదు ఆ విషయం బయట ఎప్పుడైనా ఒక చికెన్ పీస్ ఇట్లా చికెన్ పీస్ కానీ ఏదైనా ఆయిల్ ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు మీకు ప్రతి ఒక్కటి ఏదే కానీ తేలుతుంది మీది
లోపల దాంట్లో వాటర్ అంతా పోయిన తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది అంటే అది అయిపోయింది అన్నట్టు దాని పని కంప్లీట్ అయినట్టుగా మనకు తెలిసిపోతుంది అంటే రెగ్యులర్ చేసే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది తెలియని వాళ్ళకి కొంచెం అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ విన్నారా మనకి ఈరోజు ఒక టిప్ అర్థమైంది ఆయిల్లో ఏదైనా సరే ఫ్రై చేసుకునే రెసిపీ ఏదైనా ఉంటే చక్కగా ఇప్పుడు ఏదైతే ఆ బుడగలు బుడగలు వస్తుందో అవి రాకుండా ఉంటే అది కుక్ అయిపోయినట్టు అంట సో కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు లోపల అంతా కూడా కరెక్ట్ గా అయిపోయినట్టు బుడగలు బుడగలు వస్తున్నట్టు ఉంటే ఇంకా లోపల కూడా కొద్దిగా కుక్ అవ్వాల్సింది ఉంది అని అన్నట్టు అంట సో పర్ఫెక్ట్ టిప్ మీరు కూడా ఫాలో అయిపోండి ఒకవేళ మీకు తెలియదు అని అనుకుంటే సో ఒక లెగ్ పీస్ అయితే తీసేసుకున్నాం మనం ఏం చక్కగా ఒకసారి బ్రష్ చేయచ్చా చేస్తున్నాం సూపర్ కదా అలా పెట్టగానే అలా వెళ్ళిపోతుంది కుక్ అయింది ఎంత బాగుందో ఇలా చూడడానికి కదా ఇలా తీసుకొని కరా 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 కురికేరండి కదా మీకు తిన్నీ కూడా బాగుంటుంది మేడం కరా కర్ర లాగానే ఉంటుంది ఓ కరా కర్ర లాడుతూ పైన అంతా కరా కర్ర లాడుతూ లోపల అంతా సాఫ్ట్ గా మసాలా అంతా ఆఫ్ లేవడం పట్టి అలా ఉంటుంది అనమాట సో వేడి వేడిగా అయితే రెడీ అయిపోయినాయి దీని మేడం రెడీ అయింది మేడం ఇది ఇది ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే దీనికి పుదీనా చట్నీ అనేది ఇవ్వాలి పుదీనా చట్నీ ఎలా చేయాలో కూడా చెప్తాను నేను ఓకే ఎస్ ప్లీజ్ చెప్పండి ఎందుకంటే పుదీనా చట్నీ ఇప్పుడు పరమేష్ గారు ఎలా చేస్తారు అలాగే చేస్తాము ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అంతా అలాగే ఉంటుంది కొత్త డిఫరెంట్ ఏంటంటే కొంచెం దాంట్లో కొన్ని దాంట్లో మనం కొంచెం పెరుగు వేసుకుంటాం మేడం దేంట్లో పెరుగు పెరుగుతో తయారు చేస్తుంది పెరుగులో కొంచెం పుదీనా అంటే పేస్ట్ తయారు చేస్తాను పచ్చిమిరపకాయల కారం కొంచెం ఉప్పు దానికి కొంచెం పులుపు వెనిగర్ అనేది అని ఇస్తాం పుల్ల పుల్ల కొంచెం అంటే మనకు పెరుగు ఏదన్నా పెండవచ్చు అంటే మనం పెరుగు పుల్ల లేదనుకోండి పెరుగు అయితే తీయడు చేయాలి తీపు తీసి కొంచెం పుల్ల పుల్ల ఉండాలి వేసుకుని దాన్ని బస్ దాన్ని వేసి కలిపి కొంచెం ఉప్పు వేసిస్తే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఓకే పెరుగులో పుదీనా వేసుకొని దాంట్లో కొద్దిగా పచ్చివరపకాయలు వేసుకొని అలాగే టేస్ట్ కోసం అంటే కొంచెం పుల్లదనాన్ని కోసం వెనిగర్ కానీ పుదీనా పేస్ట్ చేయాలి పుదీనా పేస్ట్ పుదీనా పేస్ట్ అలాగే పచ్చివరపకాయల పేస్ట్ ఇంకా పెరుగు పెరుగు ఉప్పు ఉప్పు నిమ్మరసం పిండేస్తే మంచిగా సూపర్ గా స్మూత్గా పుల్ల పుల్లగా దేని ఫ్లేవర్ దానికి మీకు మంచిగా ఈజీగా కనిపిస్తుంది దాంట్లో కదా సో అర్థమైపోయినట్టుంది మన పరమేష్ గారు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసేసారు వేడి వేడిగా చికెన్ కారం చాప్స్ విత్ పుదీనా చట్నీ అంటే దీంట్లో నంచుకోవడానికి కొన్ని పుదీనా చట్నీతోనే బాగుంటుందా లేకపోతే ఇంకేదైనా కూడా మనం ఇది దీని దీంతో బాగుంటుంది దీంతోనే బాగుంటుంది దీంతోటే నాకు కొన్ని కొన్ని ఐటెంలు అంటే టమాటా సాస్ చిల్లీ సాస్ తోటి ఉంటాయి కానీ ఇది ఈ చట్నీతోనే బాగుంటుంది ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మనకి చాలా క్విక్గా రెడీ అయిపోయింది ఆయిల్ కనుక పక్కన పెట్టేసుకొని మనం ముందరే అరగంట బిఫోరే కనుక చికెన్ని చక్కగా కలిపేసుకొని నానబెట్టేసుకుంటే ఇంకా ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుందంట మీరు అలాగే ట్రై చేయండి అని ఇప్పుడు నేనైతే టేస్ట్ వేసేస్తాను సో వేడి వేడిగా మన చేతిలో నచ్చిన మొత్తం తినలేం చాలా చాలా వేడిగా ఉంది కాబట్టి చిన్న పీజ్ అయితే టేస్ట్ చేద్దాము వా చాలా ఏమంటారు స్పైసీగా ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే చాలా స్పైసీగా ఉంది క్రిస్పీగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఆ లోపల కూడా కరెక్ట్గా కుక్ అయ్యి మంచి టేస్ట్ ఇచ్చింది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసేసేయండి పరమేష్ గారు సూపర్ చేశారు యాక్చువల్గా నేను ఇందాక ట్రై చేస్తుండే మేబీ ఏమన్నా కొద్దిగా మాడిందేమో అని అనుకున్నాను కానీ బట్ ఏం మాడలేదు చాలా బాగుంది టేస్ట్ పైన అంతా చాలా క్రిస్పీగా కారం కారంగా ఆ లోపల సాఫ్ట్గా మీరు పెట్టిన మసాలా అంతా కరెక్ట్గా పట్టి వావ్ అంటే వావ్ వాట్ ఏ టేస్ట్ అనిపించింది అందరూ ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాల్సిందే అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పరమేష్ గారు చూసారు కదా ఈరోజు వాట్ ఏ టేస్ట్ లో వావ్ వాట్ ఏ టేస్ట్ అనిపించింది చికెన్ కరం చాప్స్ అద్దిరిపోయింది మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాల్సిందే వాట్ ఏ టేస్ట్ అనిపించింది మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరో రుచికరమైన రెసిపీస్తో మేము మీ ముందుంటాం అండ్ చిల్డ్రన్ కీప్ వాచింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ కమరీ బాయ్